பட்டுக்கோட்டை அறிவியர்கள் ஐயா அவர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கார் ரொம்ப அற்புதமான மனிதர் இவர் நீண்ட கால அனுபவம் இருக்கக்கூடியவர் கிட்டத்தட்ட ஜோதிட துறையில் முப்பது வருடம் அனுபவம் இருக்கிறவர் ஜென்ரலாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சாலும் கூட இது எல்லாருக்கும் தெரியணுங்கிற விஷயத்துக்காக இதை கேட்டிருக்காரு லக்னத்துக்கு ஏழாம் பாவம் ஜாதகரின் மனைவியை ஒன்பதாம் பாவம் அண்ணன் அக்கா மூணாம் பாவம் தம்பி தங்கைகளை நாலாம் பாவம் தாயை குறிக்கும் நாலுக்கு ஏழாம் பாவமான பத்தாம் பாவத்தை பாவம் தந்தையை குறிக்க வேண்டும் அதுபோல ஒம்போதுக்கு ஏழாவது பாவமான மூணாம் பாவம் தாயை குறிக்க வேண்டும் இந்த இடத்தில் ஒரு முரண்பாடு தெரிகிறது எந்த எந்த காரணத்தினால் தாய் தந்தையிற்கு நாலு ஒம்பது பாவங்கள் தரப்பட்டன என்பதை விளக்கும்படி குருநாதனை கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதை வந்து நான் வந்து மருத்துவ ஜோதிடம் அப்படிங்கிற புக்கில் வந்து நான் வந்து தெளிவாக கொடுத்துருக்கேன் நூறாவது பக்கத்துலேருந்து நூற்றி நாலாவது பக்கம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஐந்து பக்கத்தில் ஐந்து பக்கத்துக்கு இது இது சம்மந்தமான விஷயத்த வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒன்பதாவது பாவம் என்பது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நுண்ணு நுண் நுணுக்கமான பொருட்கள் அப்படிங்கிறது ஒன்பதாவது பாவம் அது மட்டும் இல்லை ஒன்பதாவது பாவம் என்பது அதிர்ஷ்டம் என்பது ஒன்பதாவது பாவம் அதாவது இந்த அதிர்ஷ்டம் அப்படிங்கிறது ஒன்பதாவது பாவம் நாலாவது பாவங்கிறது மனித முயற்சி இயல்பு அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு இல்லாமல் இயல்பாக இருக்கக்கூடியது இந்த அதிர்ஷ்டம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா மீண்டும் அதையே கூட நான் கொஞ்சம் அறி அறிவியல் பூர்வமாக நான் பேசுகிறேன் யாரும் தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம் அதாவது குழந்தை உரு உருவாவதற்கு ஒரு விந்தணு ஒரு கருமுட்டை அடையும் போது தான் குழந்தை உருவாகுது இதில் ஒரு ஆணோடுக்கு இருக்கக்கூடிய விந்தணுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அதாவது அங்கேயே ஒரு எந்த அளவுக்கு இந்த ஒன்பதாவது பாவத்தை முன்னோர்கள் சிந்திச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும் ஒரு ஆண் ஒரு ஆணோட விந்தணுக்கள் அதாவது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த விந்து திரவம் அப்படிங்கிறதுல முழுக்க முழுக்க விந்தணுக்களே இல்லை அதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட மெடிக்கல் ரீதியாக ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு ஆணுடைய விந்து அணுக்களில் விந்து நீரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் கூட விந்தணுக்கள் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கான்செப்ட் அது திரவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ளே தான் விந்தணுக்கள் இருக்குது பத்து பர்சன்டேஜ் கூட இல்லைன்ட்டு அந்த பத்து பர்சன்டேஜில் எவ்வளோ இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது மில்லியன் அது அஞ்சு கோடி உயிரணுக்கள் இருக்குது அப்போ எவ்வளோ சின்னது பாருங்க அது அது திரவம் என்பது திரவத்தில் பத்து பர்சன்டேஜ் தான் உயிரணுக்கள் அந்த பஸ் பத்து பர்சன்டேஜில் அது ஐம்பது கோடி இருக்குது அந்த ஐம்பது சார் அஞ்சு கோடி அஞ்சு கோடி உயிரணுக்கள் கருமுட்டையை நோக்கி செல்லும் போது ஏதோ ஒரு ஒன்று தான் போய் செல்லுது அங்கேயே ஒரு அதிர்ஷ்டம்னு வந்துச்சு பார்த்தீங்களா அங்கேயே தெய்வ அனுகிரகம் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா ரெண்டாவது ஒன்பதாவது பாவங்கிறது நீண்ட தூரம் ஒன்பதாவது பாவங்கிறது நீண்ட தூரம் அதை நீண்ட தூரம் பயணம் செய்து அதாவது அதாவது அந்த கர்ப்பப்பை வாசல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறுகிய தூரமாக இருந்தாலும் கூட அந்த அணுக்களுக்கு ரொம்ப தூரம் அது அப்போ அது நீண்ட தூரம் அப்படிங்கிற விஷயம் அங்கே டேலி ஆகுது ரெண்டாவது இருக்கிற உயிரணுக்கள் ரொம்ப நுணுக்கமான உயிரணுங்கிறது விந்தணுக்கள் தான் அதேமாரி லேண்டு உற்பத்தி திடப்பொருள் செயற்கையான பொருட்கள் இதெல்லாம் நாலாவது பாவத்தை தான் குறிக்கும் கருமொட்டி தான் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய செல்கள்லே மிக உய மிக பெரியதானது அப்படிங்கிறது சொல்லக்கூடியது ரெண்டாவது அது வந்து ஒரே இடத்துல நிலையாக இருக்குது அது எங்கே மூவ் ஆகுது அது ஒரே இடத்துல தான் இருக்குது நிலையானதுன்னு சொல்கிறது அதாவது இம்மோபல் அப்படிங்கிற மாதிரி அதேமாரி உயிரினங்களில் ஆண் பெண் எல்லாமே வந்து ஆண் தான் அதாவது மலரை தேடி தான் வண்டு போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இங்கே வந்து பெண் என்பவர்கள் நிலையாக இருக்காங்க ஆண் தான் வந்து அங்கே போகிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி இது எல்லா உயிரினங்களுக்கு உயிரினங்களுக்கும் அப்படியே பொதுவாக தான் வருது தாகிலா அதாவது மத மரம் என்பது விதை பிளஸ் நிலம் இதில் வந்து விதை அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு குறைவான காலகட்டம் தான் அந்த நிலம்னு வந்துட்ட பிறகு அப்போ தான் பராமரிப்பு கவனம் இதெல்லாம் வருது அதாவது மூலம் என்பது ஒன்பதாவது பாவம் அதாவது மூலம் இது இல்லைனா அது இருக்காது அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது இப்போ இன்றைக்கி சயின்ஸ் வந்து குழந்தை வந்து ஆண் பெண் ரெண்டும் ஒன்று அப்படி தான் சொல்லுது ரெண்டும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு அப்படின்னு சொல்லுது அது இயற்கையாக இருந்தாலும் கூட ஆனால் அங்கே பராமரிப்புன்னு சொல்கிற பார்த்திங்களா பராமரிப்பு லேண்டு ஃபேஸ் அந்த அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து நாலாவது பாவம் தான் நாலு ஒம்பதுன்னு பார்க்கும்போது நாலாவது பாவத்திலிருந்து ஒன்பதாவது பாவம் ஆறாவது பாவம் ஆகிடுது ஒன்பதாவது பாவத்திலிருந்து நாலாவது பாவங்கிறது எட்டாவது பாவம் ஆகிடுது அப்போ ஒரு திருமண பந்தம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் அதிகமாக யார் வெற்றி பெறுறாங்கன்னா இது புரியுதலுக்காக சொல்கிறேன் நம்ம இது குறைகள் யார் யாருக்கும் சொல்லலை பெண் தான் வெற்றி பெறுறாங்க பெண்ணுக்கு தான் அது சாதகமாகுது நாலு ஒம்பதுன்னு பார்க்கும்போது அங்கே ஆண் பெண்ணுன்னு பார்க்கும்போது அங்கே மற்ற உயிர்களை விட மனித மனிதர் உறவுகளில் மற்ற உயிர்கள்
ஆனால் மனுஷனுக்கு பாருங்கள் அந்த குடும்ப உறவில் அவன் சிக்கிக்கிறான் இல்லையா அதனால் இங்கே ஒம்பது நாலுன்னு பார்க்கும்போது நாலுக்கு இது ஆறாவது பாகமும் ஒம்பதுக்கு இது எட்டாவது பாகமாக வந்துடுறதால இந்த மாதிரி அமைப்பு இருக்குது சார் அதாவது மெயினாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் ஷீடு இதுதான் இங்கே தத்துவமே லேண்ட் என்பது ஃபோர்த் ஹவுஸு ஷீடு என்பது நைன்த் ஹவுஸு உதாரணத்துக்கு இந்த ஷீடு என்பது நிறைய இருக்கும் இந்த ஷீடு என்பது நிறைய இருக்கும் ஒரு மரத்தில் வந்து நிறைய விதைகள் இருக்குது ஆனால் லேண்டுலேருந்து உருவாக்கக்கூடிய அந்த இடம் வந்து ஒரே இடம் தானே அதாவது நாலாவது பாகங்கிறது ஒரு பிளேஸ் ஒரு பிளேஸ்ன்ற மாதிரி ரொம்ப புரிகிற மாதிரி சொல்கிறதுனா ஒரு ஆணுடைய உயிரணுக்கள் எடுத்து உங்களுக்கு நூறு பெண்களுக்கு கூட நீங்கள் குழந்தை தரலாம் அது ஃபோர்த் ஹவுஸ் நிலையாக இருக்காங்க ஓகேங்களா இது வந்து ஒன்பதாவது பாவங்கிறது நிலையற்றது ஒன்பதாவது பாவங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அசம்ஷனுங்கிறது தான் ஒன்பதாவது பாயிண்டு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் மருத்துவ உலகத்தோடு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உயிரணுக்களை பற்றி இன்னும் நிறைய ஆராய்ச்சி நடந்துட்டுருக்கு அது மருத்துவ உலகம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஐம்பது நாற்பது மில்லியன் இருந்து உயிரணுக்கள் இருந்தால் தான் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறது மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டு ஆனால் அறுபது மில்லியன் இருக்கிறவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்க மாட்டேங்குது சில பேருக்கு ஐந்து மில்லியன் இருக்கிறவங்க குழந்தை பிறந்தது என்ன கான்செப்ட்னா ஐந்து மில்லியன் இருக்கிறவங்களுக்கு மொட்டிலிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதால அவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்துடுது இந்த எழுபது மில்லியன் இருக்கிறவங்களுக்கு மொட்டிலிட்டி கம்மியாக இருக்கிறதால அந்த உயிரணுக்கள் அங்கே போய் சேரத்துக்கு முன்னாடியே இறந்து விடுகின்றன அப்படிங்கிற மாதிரி அங்கேயே பாருங்கள் இந்த ஒன்பதாவது பாவம் என்பது ஒரு லாஜிக்கு ஒத்து வர மாட்டேங்குது பாருங்கள் சரி மொட்டிலிட்டியும் கம்மியாக இருக்குது இதுவும் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் ஐந்து மில்லியன் இருக்குது குழந்தை பிறந்தது என்ன அப்படின்னா மருத்துவ உறவுகள் அதுக்கு அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸே இல்லை ஏன்னா அவங்க கண்டுபிடிக்கிற கருவிகளை அவங்க ஒரு தோராயமான கால்குலேஷன் பண்ணும்போது ஏதோ மொத்த உயிர மொத்த உயிரணுக்களுடைய வேகத்தை சராசரி அளவோடு எடுத்து ஒரு ரிசல்ட் சொல்கிறாங்க அவங்க எல்லா உயிரணுக்களுடைய முட்டிலிட்டியை அவங்க சொல்லலை இல்லை அவங்க பார்க்குற நேரத்தில் அது மாதிரி இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வேறு மாதிரியோட ஆயிடலாம் இது என்னுடைய அனுமானம் தான் இது ஏன்னா அந்த ஒன்பதாவது பாவம் என்பது ஒரு அனுமானம் அப்படிங்கிற வகையில் வரத்தால அனுமானம் அப்படிங்கிற வகையில் வரத்தால அந்த ஒன்பதாவது பாவத்துக்கு இந்த மாதிரி இயல்பு சார் அதே மாதிரி இன்னொன்று சொல்லலாம் அந்த ஒன்பதாவது பாவங்கிறது வேற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அதாவது மரபு அணுக்கள் அப்படிங்கிறதும் ஒன்பதாவது பாவம் தான் இந்த உயிர் அதாவது கருமுட்டு என்பது ஒரு தன்மை வாய்ந்தது ஒரே கேட்டகரி தான் அதில் இருக்குது ஒரு பெண் வந்து அந்த அந்த கருமுட்டை உடையும் உடையும் போது அதுதான் நம்ம மாத விளக்குன்னு சொல்கிறோம் நம்ம அது வரைக்கும் அது ஒரு தன்மை உடையது ஆனால் ஒரு முறை செல்லக்கூடிய விந்தணுக்கள் எண்ணிக்கை வந்து நிறைய இருக்கிறதால எல்லாம் ஒரே தன்மை இதில் வெவ்வேறுபட்ட தன்மையை கொண்டதாக அமைகிறது தான் வந்து சயின்ஸில் சொல்கிறாங்க டெஸ்ட் பேபி எடுக்கும் போது கூட அந்த உயிரணுக்களில் தரமான உயிரணுக்கு தான் செலக்ட் பண்ணி அவங்க கருமுட்டியோடு சேர்க்குறாங்க இந்த மாதிரி அமைப்புகள்லாம் நம்ம வச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு ஒன்பதாவது பாவம் என்பது தகப்பனார் என்பது ஒரு சரியான கான்செப்ட் தான் ஏனென்றால் இங்கே வந்து ஆண் பெண் சமம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலும் கூட இது வந்து திருமண வாழ்க்கைக்கு நாம் நம்ம சொல்கிறோமே ஒழிய ஆனால் அங்கே திருமண வாழ்க்கையில் அதிகமான பொறுப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியது ஆண் தான் ஆகலாம் பெண்ணை விட இந்த ஒன்பதாவது பாவம் இந்த நாலாவது பாவங்கிறது அது இயற்கையாக கரெக்டாக தான் வருது அது வந்து வேறொன்றுங்க அந்த புத்தகத்தை மருத்துவ ஜோதனங்கிற புக்கில் நூறுலேருந்து நூற்றி நாலாவது பக்கம் வரைக்கும் ஐந்து பக்கத்தில் நீங்கள் பொறுமையாக படிச்சிங்கன்னா இதில் வந்து நாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் 